ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഗണിതം മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ഓണസദ്യ ഗോപുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അമ്മ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ ചോദിച്ചു ഗോപു ഈ കോവക്കയുടെ നീളം ഊഹിക്കാമോ ഗോപുവിൻ്റെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതായിരിക്കും ഗോപു പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒരു മീറ്റർ അഞ്ച് മീ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ച് മീറ്റർ ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം ഉത്തരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരിക്കലും ഒരു കോവയ്ക്ക ഒരു മീറ്ററോ അഞ്ച് മീറ്ററോ അത്രയും ഒന്നും നീളം വരില്ല അല്ലേ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി സാമ്പാറിൽ ഇടാനുള്ള മുരിങ്ങയ്ക്ക ഗോപു മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കഷ്ണത്തിൻ്റെയും നീളം അളന്ന് എഴുതൂ നീളം അളന്ന് എഴുതുവാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളന്ന് അതിന് നേരെയുള്ള ബോക്സിൽ എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഗോപു മുറിച്ച മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ ആകെ നീളം എത്ര ടോട്ടൽ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളുടെ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ എല്ലാ നീളവും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ നീളം ടോട്ടൽ എത്ര നീളമുണ്ട് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തനം രണ്ട് ആരാണ് വിജയി രത്നഗിരി എൽ പി യു സ്കൂളിലെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കൽ മത്സരം നടന്നു ഓരോ കുട്ടിയും പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാനെടുത്ത സമയം പട്ടികയായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് കാണാം ടേബിൾ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കുട്ടികളുടെ പേര് ആറ് കുട്ടികളുടെ പേരുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സമയം സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ എന്താണുള്ളത് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് എത്ര സെക്കൻഡുകൾ എടുത്തു എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെയോ സമയം മിനിറ്റിലും സെക്കൻഡിലും അതേ സമയത്തിന് മിനിറ്റാക്കിയും സെക്കൻഡാക്കിയിട്ടും തിരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം സബിത സമയം എഴുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മിനിറ്റിലും സെക്കൻഡിലും ആക്കുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പതിനാല് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ഓർക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡാണ് അറുപത് സെക്കൻഡാണ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ ഒരു സമയത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ആക്കി മാറ്റാം അറുപതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം സെക്കൻഡിൽ അറുപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം അറുപത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യം അറുപത് അറുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ മിനിറ്റായി ഓക്കെ നമുക്ക് അനിതയുടെ നോക്കാം അനിത നൂറ്റി നാല് സെക്കൻഡ് നൂറ്റി നാല് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിറ്റിലേക്കും സെക്കൻഡിലേക്കും മാറ്റുവാനായി നൂറ്റിൽ നാലിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറയ്ക്കുന്നു വൺ നോട്ട് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് അറുപത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം അറുപത് കുറച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് അടുത്തത് സാബിൻ സാബിൻ്റെ എന്താണ് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റിലും സെക്കൻഡിലുമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് മൊത്തം ആ സമയത്ത് മൊത്തം നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ എത്രയായി അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത്തെട്ട് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് സ്മിത സ്മിതയുടെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപതിനേക്കാളും വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം സോറി നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോ
മൈനസ് അറുപത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാല് ബാലൻസ് കിട്ടിയത് നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അറുപത് കുറച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അറുപത് കുറച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അറുപത് കുറച്ചത് കൊണ്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് അടുത്തതായി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മിനിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂറാകും എത്ര മിനിറ്റുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഒരു മണിക്കൂറാകുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അവർ അടുത്തത് പ്രവർത്തനം മൂന്ന് സോനുവിൻ്റെ പിറന്നാൾ സോനുവിൻ്റെ പിറന്നാളിനെ പായസം വയ്ക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ എട്ട് ലിറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ പാൽ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പാലിനോട് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന പാൽ ചേർത്താൽ എത്ര ലിറ്റർ പാൽ ആകും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ അച്ഛൻ കുറച്ച് പാൽ എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പാലും കൊണ്ടുവന്ന പാലും കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ പാലാകും എന്നതാണ് ഇതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ലിറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ പ്ലസ് രണ്ട് ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ലിറ്ററുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാം അതിന് ശേഷം മില്ലി ലിറ്ററുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാം ശേഷം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാം ഓക്കെ ആദ്യം എട്ട് ലിറ്റർ പ്ലസ് ലിറ്റർ ചെയ്യാം എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര ലിറ്ററായി പത്ത് ലിറ്റർ ഇനി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പം എത്രയായി ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ നമുക്കറിയാം ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ലിറ്റർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി പത്ത് ലിറ്റർ പ്ലസ് ഒരു ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ ബി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സോനുവിൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന മുപ്പത്തിയാറ് മിഠായികൾ തുല്യമായി വീതിച്ചപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും നാല് മിഠായി വീതം കിട്ടി എത്ര പേർക്കാണ് മിഠായി ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ മുപ്പത്തിയാറ് മിഠായികൾ കൊണ്ടുവന്നു ഓരോരുത്തർക്കും നാല് മിഠായി വീതം കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് മിഠായി കിട്ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത്തിയാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം മുപ്പത്തിയാറെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ഉത്തരം നയൻ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പേർക്കാണ് മിഠായി കിട്ടിയത് ഇനി ഹരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല ഹരി ഹരിച്ചിട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്താറ് മൈനസ് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ പൂജ്യം കിട്ടുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വലിയ സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡിവിഷൻ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉചിതം അടുത്തത് പ്രവർത്തനം ഫോർ കാർഡ് കളി അനുവും വിനുവും മീനുവും കൂടി കാർഡ് കളിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടിയ കാർഡുകൾ നോക്കൂ അനുവിന് എട്ട് വിനുവിന് ഒമ്പത് മീനുവിന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഈ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഒമ്പത് നാല് ഈ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ മൂന്നക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാലോ സംഖ്യകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പത് നാല് എട്ട് നാല് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഒമ്പത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ ഒമ്പത് എട്ട് നാല് ഒമ്പത് നാല് എട്ട് നാല് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നാല് എട്ട് ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് എട്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് ആറ് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർമ്മിച്ച സംഖ്യകളെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർ ഹൺ
ചിന്നു ഒരു ബുക്കിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പതിനഞ്ച് ബുക്കിന് നാനൂറ് രൂപയാണ് കടക്കാരൻ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു ബുക്കിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബുക്കിന് നാനൂറ് രൂപയാണ് ചിന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഈ കണക്ക് ശരിയല്ലല്ലോ കബളിപ്പിക്കുകയാണോ ചിന്നു ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിക്കാം ചിന്നു പറഞ്ഞതാണോ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണോ ശരി കണ്ടുപിടിക്കുക ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവരിൽ ആര് പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ബുക്കിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ബുക്കിന് എത്ര രൂപയാകുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഒരു ബുക്കിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബുക്കിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോഴെങ്ങനെയായി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞത് നൂണയാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് നൽകിയാൽ ബാക്കി എത്ര രൂപ കടക്കാരൻ ചിന്നുവിന് നൽകണം മൊത്തം പൈസ എത്ര രൂപയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അല്ലേ അഞ്ഞൂറിന് നോട്ട് കൊടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര കൊടുക്കണം കടക്കാരൻ അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വിളവെടുപ്പ് അബുവിൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്ത പച്ചക്കറികളുടെ അളവുകളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക രണ്ട് കിലോഗ്രാം തക്കാളി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പച്ചമുളക് ഒരു കിലോഗ്രാം അബു ഇത് പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയാണ് വിൽക്കുന്നത് പച്ചമുളക് നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്ക ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം തക്കാളി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്നിങ്ങനെയാണ് പാക്കറ്റുകൾ പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയത് എങ്കിൽ ഓരോന്നും എത്ര പാക്കറ്റുകൾ വീതമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് നോക്കാം പച്ചമുളക് നൂറ് ഗ്രാം വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളാണ് ആക്കുന്നത് എത്ര തൂക്കമുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കിലോഗ്രാം അതായത് ആയിരം ഗ്രാം പച്ചമുളകുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളാണ് ആക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പാക്കറ്റുകളായി ആയിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് പാക്കറ്റുകൾ ഓക്കെ അടുത്തത് വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക ഇരുന്നൂറ്റി ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളാണ് ആക്കുന്നത് മൊത്തം രണ്ട് കിലോഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്കകളുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരം ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്കയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വീതമാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് പാക്കറ്റുകൾ അവസാനത്തെ ഏതാണ് തക്കാളി അല്ലേ തക്കാളി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വീതമാണ് പാക്കറ്റുകളിലാക്കുന്നത് മൊത്തം എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് കിലോ അതായത് മൂവായിരം ഗ്രാം അപ്പോൾ മൂവായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് പാക്കറ്റുകൾ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിന് തുല്യമായത് ഡാഷ് കിലോഗ്രാം ഡാഷ് ഗ്രാം അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്കും ഗ്രാമിലേക്കും ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം അതായത് ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലേ ആയിരം ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി വൺ കിലോഗ്രാം ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിനായും മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായും ജാസ്മിൻസ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്ക